when one great partner is after he coming, then this brain you can get to the how can understand who is the you are in a frame who is that this that person and it is a very great personal where only you touch your water you know but this food only touch this water this your water easily is the going to overflow telling you know this your heart comes this play and over to life then you understand that person in the Tamdashtha. So, so when the Tamdashtha came, then Mahaprabhu is praying, he keeps this Padma, but then he came to the Tamdashtha. So, he is not a person, he is the praying of Mahaprabhu. How can you understand that Shri Mahaprabhu is Према аватара Шри Кришна Чайтани Махапрабху. Когда Махапрабху уходил из этого мира, он попросил реку Падмавати сохранить свое сокровище. Сокровище Чайтани Махапрабху – это према. Это према Радарани Кришны. И он попросил оставить ее для одной великой личности. Река Падма спрос... Падмавати спросила, а как я узнаю ту личность? И тогда Махапрабху ответил, как только он наступит в твои воды, ты сразу почувствуешь прямо у себя в сердце, твои воды поднимутся, и ты поймешь, кто перед тобой. Таким образом, Ши, Шрила Нарута Мадастаку – это та самая личность, кому перешла вся эта према Махапрабху. They can raise your hands, then everybody raise your hands for you. Everybody, our aim, object is praying. You know? But if you want pray, you go market, buy this Nartam Dasha, this scripture, this name is the Prem Bhakti Chandriga. That time this price only six pies. You, know? yes, you can buy this, this scripture, only you read this. If you read only, then this Krishna Prem will come in your heart. You know? Such a scripture, this is powerful scripture. Yes. Однажды Шила Бхактисиданта Сарасати Прабхупада спросил своих учеников, кто из вас хотит према? Все подняли руку, все хотят. Тогда нужно пойти на рынок и просто купить за шесть пальцев книгу Шила Нарута Мадаса. Према, ба, према Бхакти Чандрика. Према, ба, према Бхакти Чандрика. Если вы будете просто читать ее, у вас появится эта према. So this which kirtan now you are already did this this kirtan from this frame of the chandrika. So you are don't know you know how you can do pray to Lord. You are don't know. So our Goswami is even they are very liberated so but they are you know they are doing some acting like they are some conditional soul. So they are uh, teach to us how you can do kirtan. So this kirtan when you do uh, you, you are don't think you are doing this kirtan. This kirtan himself doing that and liberatory part, association Mahaprabhu. So when we are guiding some they will teach them to this Krita, Krishna did that listening or any prayer. Only he listening with the pure devotee prayer, you know. So when we are doing Krita, we are guiding your mind, you are not to keep that, this kirtan to your eternal associates, uh, only you are follow this kirtan, then very Krishna will quickly listen to our prayer. Uh, these kirtan are written великими личностями, великими слугами Господа. Мы не знаем, как правильно молиться. Мы не знаем и не уверены в том, что наши молитвы услышаны. Если мы хотим чтобы эти молитвы были услышаны, услышаны. Если мы хотим, чтобы они понравились Кришне, то нам нужно просто читать эти песни, песни молитвы, написанные нашими очарями, и петь с этим настроением. Потому что именно они содержат бхакти, и когда мы будем петь, это настроение перейдет к нам в сердце, и Кришна услышит наши молитвы. Our all Gaudiya must keep some rules, morning time, every day you can do this Kirtan, do this one. We have so many devotees, Kirtan, Bhaktivinoda Tagore, Lachan Das Tagore, Premanda Tagore, you know, they are Kirtan, they say you are every day, you know, if you do this, only if you do this Kirtan, only, if you don't know Sanskrit, my Guru, they have done seven Bhangla Kirtan, if you only do this Kirtan, by this Kirtan, necessary, not only Kirtan, Necessary remembering heart that they are telling in this kirtan. 
and Fiji you can get Krishna, but Fiji is why their great personality they are doing prayer, you know, Krishna Master is in this. Наш песенники, наши песенники составлены из этих глубоких молитв, преданных Господа. И важно петь их каждое утро, чтобы жить в этом настроении преданности. Если вы, если вы будете петь этот, этот киртан, бхакти непременно появится у вас в сердце. Я сангок нитай гауданам анандирадхам. Сангок нитай гауданам если мы будем просто петь эти киртаны глубоко, вдохновенно, от сердца, Наши молитвы непременно будут услышаны. Бхакти непременно появится в наше сердце. Но очень важно понимать, читать смысл, со смыслом петь этот киртан. Thank you. 
свой лоб тилокой не живут напрасно. Тех, кто повторяет Харинаму, не будет преследовать злой рог. Падшие люди, чьи, чьи каменные сердца полны лжи, никогда не станут служить вайшнавам. Какая же судьба их постигнет? Наконец, получи дикшу Шигуру и поселись во Враджи. Ты избавишься от невежества и утвердишься в чистой благости. Станешь вечным слугой Кришны. Лучандас постоянно просит. В блаженстве прославляй Гоура Нитая. Лица тех, кто не имеет к ним привязанности, черны, как смола. Okay. Oh. 
like the Mahaprabhu, all past time he returned the Chaitanya Mahaprabhu telling necessary everybody is a chant to Mahaprabhu and Nithyananda Prabhu. So why? But Nithyananda Mahaprabhu, they are very, very kind to Krishna, he has a crooked, you know. If somebody did any offense, then Krishna takes this chakra and key. And Ram also, he also, then somebody doing any kind of offense, then he takes this bow. All Lanka is the best. But Mahaprabhu and Nithyananda Prabhu, they are very, very merciful. Why? Why Radharani? You know, with Radharani. Radharani is outside, inside the Krishna. So Radharani, she is very, very merciful with Radharani. She is the Karuna, Guru Mahi, the embodiment of the mercy. She is so merciful. Even this Jagai Madhai, you know, throw this part and this head became broken. But even telling no, no, no problem, but one time I chant this Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. He also such a very, very open person, but he also gave to pray. So tell him, you are, I always try to take the name of the Nishanda Prabhu and Mahaprabhu. Лочана даст Такура, это великий преданный Господа. Он, отпис... Он описал игры читания Махапрабху в читании Мангала, где подробно писал, что происходило с ним. Лочан даст Такур поет здесь. Нужно обязательно петь имена Нитай Гоуре. Это необыкновенно милосердные имена Господа. Он говорит, когда приходил Кришна, Кришна легко с оскорбителями а, расправлялся своей чакрой. Когда приходил Господь Рама, тот при оскорбителе брал свой лук, и, то, и тогда от ланки ничего не оставалось. Но Чайтанья Махапрабху и Нитянанда Прабху необычайно милосердные. Даже когда Джагай Мадай а, так сильно, даже когда Мадай бросил горшок, Нитянанду Прабу, и голова его была разбита, текла кровь, он лишь попросил читать Святое Имя. Это Святое Имя настолько могущественно, что способно очистить любое сердце. Если мы будем петь, если мы будем петь имена Мита и Горы, то непременно оно не будет обращать на наши недостатки, и наше сердце станет чистым. So, Bhaktivinoda Thakur telling, Dayal Nitai Chaitanya Bhole Nacharya Marman. And this is the first one. Dayal Nitai Chaitanya Mahaprabhu can take my mind, always dance to her, take the Mahaprabhu Nitanya Guruvai. Well, even Dayal Te Nahi and Maar Thai Premdi. It is not so like such a very merciful, who is the somebody beat, but even they can get the Prem. You know, telling, and why? Well, O Nama Aparad Hai Vicharthana. If you have some offense, if chanting the Hare Krishna Mahamutra, then you did not get blamed. But you have completely you have offense, offense, but you take the Mahaprabhu and Nithyananda Prabhu name, you have to pray. Yeah? So telling, if you are chanting the Mahaprabhu and Nithyananda Prabhu name, she says, Vrindavan Radhisham, Pabha Darshan. Then you take last, you can take Darshan of Radha Krishna. So you telling, for oh, mind always you try chanting, Nithai Gauru, Nithai Gauru. So we are chanting this holy name. You know, first of all, you're chanting, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nithyananda Sri Advaita Gada Sri Sri Uvra Yeah, this is the very nice bhajan. Dayal Nithai Chaitanya Bhole Nacharya Madman You know this kirtan? Вы знаете эту песню? Да, не та Чайтанья море. Это очень, очень, очень хорошая песня, говорит Махарадж. Там очень достаточно молится, потому что о, пусть танцует мой ум при святом имени, потому что это, потому что это имена Нитянанды, это Нитян, это имена Махапрабху, которые необычайно милосердны. Даже оскорбителям они даровали прему. Те, кто будет повторять эти имена, непременно в последний миг увидят Раду и Кришну. Поэтому, поэтому самое высшее это повторять эти имена. Yeah. So, 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 so
We are always chanting Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nithananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Sri So you don't want, yeah. so don't want, I am doing your job, then telling, oh, maybe uh, last time you tell something, but yes, tell Narayan, you know, once, Narayan, with my Prabhu, then tell you, oh, never go to any devotee, bring to them, well, how you can understand somebody, devotee, not devotee, yeah, then telling, telling, you can tell some symptoms, telling, yeah, they're telling, lalate tilakam nasti, kanthe nasti, trikanthi ka, Ridae Nasti Govinda Sanara Brahmarakasa. He tells you three things. 
put much put dilak, much put this kanti, and they are chanting this very name. You know? They are able to see things, they understand they are disciples of Lord Krishna. So there, there, there is two kind of this is that, you know, one is the paltu, one is the paltu, you know, paltu, paltu. So if paltu, who is the how you understand, he is the paltu. Then neck is the some belt, you know, this neck something. And paltu without belt, you know, with a street, with a... So who is the paltu, you don't bring to them, so understand they are disciples, he can pranam. And who is neck nut in the neck? Tulasi then the phalto, you know, the streak that. So he's telling, you know, they're telling so much necessary for put this tulasi. Then put tulasi then Jamara never is the temple. Kanta Kanta Когда слуги Ямараджа вернулись на планету смерти, к нему сбросили с себя все свои обмундирования, оружие и сказали, мы больше не будем заниматься этой работой. Мы пришли к Аджамилу. Аджамы такой великий грешник, он совершил все, все возможные преступления. Он дол был, был, должен был по всем, в, по всем пунктам принадлежать нам. Мы пришли за ним. И нас просто прогнали оттуда. Появились какие-то четыре, четыре слуги Вишну, которые которые выгнали нас. Мы пришли выполнить свои обязанности, а нас при этом очень оскорбляли. Нам не дали выполнить свою работу. Мы думали, что ты самый великий, а теперь мы, мы, просто, мы не хотим, чтобы нас оскорбляли при, при, нашей, при, при такой работе. И они решили уволиться. И тогда я Марас сказал, ну что, он что-то повторял в этот момент, в момент смерти. Да, он просто произнес имя на райны. На райны? Он произнес имя на райны. Конечно же, вам нельзя подходить к таким людям. Эти слуги принадлежат не нам. Но ведь он так много совершил преступлений. И тогда я Ямарадж объяснил им о том, что они не имеют права подходить на близко даже к преданным. Слуги и слуги Ямараджи говорят, ну хорошо, а как узнать, кто преданный, а кто не преданный? И тогда, вот как в одной написано в Писании, о том, что есть три признака, по которым слуги Ямараджи не подходят. Это тила канолбу, это кантималы, и четкие. Если есть эти три атрибута, то слуги Ямараджа не подходят. А, и Ямарадж также продолжал. Если только лишь бездомных собак ко мне можно приносить. Что обозначает бездомная собака? Те, у кого есть на шее кантималы, это обозначает собаки, принадлежащие Вишну. То есть это наш ошейник. А те, у кого нет ошейника, это бездомные собаки. Вот бездомных собак ко мне приносите. If somebody telling something, then he's the Malik, who is the, who is the owner, he will fight and will care for your name. Какая, говорит, разница между домашней собачонкой и бездомным псом? Бездомному псу приходится спать под дождем, в грязи, кушать нечего. Каждый, кому не лень, пнет, если мешается. А домашние собачонки, их и покормят, и напой их на диван положат. И феном причешут, да, все сделают. Лучше быть домашней собачонкой. Никто не посмеет. Если что-то сделают домашние собачонки, будут иметь дело с хозяином. Лучше иметь хорошего хозяина. So there, in a, what is that, you know, your Vaisnavas, what is that, you, that Tila, Kanti, Mala, that don't think this is the only some speculation for mind, but no, everything is a scientific allusion. Our Goswami, our Rishimuni, what they are keep rule, this is the proper science, they are not think only some speculation of some mind, never mind. Почему у Вайшнавов эти атрибуты? Это не потому, что кто-то взял в прошлом и придумал это. Ну, чтобы красиво было, например, или по другим причинам. Это имеет глубоко, глубокий смысл и, соответственно, очень глубокую научную основу. Почему именно эти символы Вайшнавы? 
Yeah, this is the Tulasi. There is the, so many medicine in the Tulasi. So many medicine. Even who is disease, never medicine that medicine is present in Tulasi. I met one Mataji. She is the tall. She has cancer. And uh, all doctors they are telling you cannot cure to you this cancer. Then you go to some Ayurvedic medicine person. Then tell him to take this the juice of this Tulasi leaf. She telling only when I take the Tulasi leaf. Then my cancer is cure completely okay, you know. And <coughs> telling if every day two to two days leave, somebody take up a lot Krishna. Never you have no life, cancer and TB, never happen this any disease. У Туласи огромная слава. Туласи по своим лечебным свойствам не может сравниться ни с чем. И Махарадж рассказывает, что я встречал одну женщину, у которой был рак. И арбитический доктор ей посоветовал каждый день принимать два листика туласи, предложенные Господу Вишну. Благодаря этому она излечилась. Если человек будет каждый, каждый день просто принимать два, два, ту, два листка туласи, предложенные Господу Вишну, с ним не справится никакая болезнь. Then we went to bath this water for whole body, all kind of disease to move this body. Махарас сейчас говорит славу Туласи. Вы потом в будущем тоже будете рассказывать славу Туласи другим людям. Нужно записывать в блокнотике. Вот. А теперь второй пункт. Когда у человека канти малы и когда он совершает омовение, фактически он омывается в чиринамрите Туласи. То есть вся эта вода, она пропитывается этой энергетикой в Туласе. Yeah, Туласе in food are on scripture telling when to bath this water when we hold body, they telling all Hari River to bath, what you got to get some fruit when you put this Tulas and to celebrate bath. When to bath this water, the water is in whole body. I told you. Telling us, telling DG Jalsa. And the Tulasi why put there are so many regions. One region is the Tulasi the Lakshmi, you know. Hotel in Vrindai Tulasi Lakshmi. You have net Tulasi many Lakshmi there. And Krishna when he left this world, then he this form he came in Tulasi. Meaning if net your Tulasi there are Lakshmi and Narayan. Both is the situated in your net there. Кто такая Tulasi Devi? Tulasi Devi это изначальная Lakshmi. Когда Кришна ушел из этого мира, он все равно остался в этом мире присутствовать фактически, как Туласи Деви. То есть, когда у вас на шее Кантималы, это сам Господь Нарайна и Лакшми у вас на шее, у вас Божество на шее. He tell everybody, when we preaching, you are here. If somebody telling why you are this old, why put this neck and neck, they can give so many examples. Поэтому, если во время проповеди будут вас спрашивать, зачем вы деревяшки себе на шею повесили, вы объясните им славу Туласе. This is the way he, this, this is the way, you know. So everybody here also makes some, some cross. India also put some, this mm -hmm. thing. When our India, some buy, have some bad disease, the doctor telling, there are so many things that put in here. Why? Mm -hmm. If some bad thing that enter, this is the way of this. Mm -hmm. So if you have put this tulas in here, then what happening? Any kind of bad thing cannot enter your body. Mm -hmm. Like this kabach, he completely was said, Body protect like this one kabach. Почему тулси мы одеваем сюда на шею? Она санскрит называется канти мала, канти мала. Канти обозначает горло. Мы на горло, мы свое горло защищаем от тулси, потому что это самое мягкое, самое незащищенное место в теле. Если Например, суще... это самое мягкое, незарешенное место. И если что-то, например, нечистое входит в тело, то или иное, оно входит через это место. Поэтому, если у кого-то какие-то 
ментальные недуги или другого плана недуги. Сейчас вообще это модно, всякие черные магии и все остальное. Если у вас на этом месте находится туласи, вы полностью защищены, как кавача у вас здесь. Через туласи это невозможно. Вы защищены находитесь. Если, например, в Индии кто-то болит, им обязательно закрывают это место. Или в Библии, или в других религиях. Обязательно на шею вешают, либо крест, либо еще что-нибудь. Very not able to convert to Lord Krishna mm -hmm. So fast when the Guru they fast, he gave to this Tulasi Mala. Like when they gave Tulasi Mala, what happening? Like this, if offered something Lord Krishna, gave Tulasi Mala, what happened? This is the Krishna, this is the accept. So when you put Tulasi Mala, then you can able to convert to Lord Krishna. Then this body not our, but completely offered to Lord Krishna. Krishna is accept this body. Второй очень важный момент, почему нам нужно туласи. Когда мы что-то предлагаем Кришне, мы знаем, что Кришна примет это в том случае, когда, когда на нем лежит листик туласи. Когда это с туласи, Кришна принимает это. Он сам об этом говорит в шастрах. Когда мы получаем мантру Гуру, Он хочет нас предложить Господу. Вот это тело предложить Господу. Но что это за тело? Сверху оно красивая кожа, а внутри самые неприятные вещи, которые, если бы, например, было здесь тело открытого человека, все бы отворачивались, все бы тошнило. То есть внутри находится, помимо костей, испражнений, слизи и всего остального, все, все это, вот из всего этого сделаны наши тела. Как можно это предлагать Господу, вот это грязное? Но Кришна принимает все, что предлагается с Туласи. Поэтому, когда на вас Туласи, Кришна принимает вас. Mind never going here, not, not coming any distress, not coming any problem to our mind. Yeah. You know, Delhi, Delhi, you are, our one Guru Dev Desai, you are, they are Delhi, the stop palace. This head, head, this headache, 24 hours, this headache, so much pain. So when Guru Dev, come to Guru Dev, then Guru Dev, you have to Mala, and tell him to chant this holy name, you know. He go to all doctor, all wall, doctor cannot be cured, you know. Okay, but when for the Tulas Mala and we are chanting Tilak, now he was nice, put devil in now, completely with the sound of okay. Very sometimes coming in Vrindavan. Can I also speak one story? Yeah. Um, еще одна причина, почему очень важно Туласи носить. Um, когда Туласи у нас на шее, то уходят различные беспокойства ума. Я как бы не советую экспериментировать по поводу того, что сходить с туласи или без туласи. Просто одна моя знакомая, она получила посвящение у Гуру Дева. Так получилось, что в больнице ей сняли туласи. Как только ей сняли туласи, она мне потом рассказывает позже, она вдруг обнаружила, что то время, когда она про 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 месяц была в, в больнице, она все время чувствовала, что... А может быть, не нужно быть вегетарианцем? Вообще, зачем я всем этим занимаюсь? А многие люди ведь они как бы не принимают это и проблемы. Зачем мне все эти нужны проблемы? Это моя подруга, которая до этого была года три вегетарианкой. Потом она говорит, я одела снова тулос, и эти, говорит, все мысли, мысли ушли. Махарадж рассказывает историю одно, об одной женщине из Дели. У нее тоже было очень много беспокойств в уме, и голова болела по этому поводу. 
Дашила Гурдеф и просто дал тулосе. Когда она делает эти тулосы, она стала замечательной, преданной, служит и уже не подходит с, 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 с самыми разными вопросами, которыми походила Гурдева. Тулоси влияет на наше сознание. От прикосновения к тулосе, от ее присутствия, наше сознание становится способно, оно направляется, оно концентрируется на Господе. А теперь Шипат Бхактивиданта Вишдайта Махарад расскажет нам научную подоплеку тилока, вайшнавского тилока. Прежде всего, я предлагаю свои духовные поклоны Асмаде Гурубад Парми, духовному учителю Шишиман Бхактивиданта Нарайна Гасаи Махараджи, а также уважающий Шипад Бхактивиданта Шидару Махараджи, всем вашнам вашнави, которые собрались здесь. So Maharaj has told me to explain the uh, scientific significance of the tilak. Maharaj попросил меня объяснить научную основу ношения тилаки. This tilak actually mm, is a very important <coughs> aspect of devotional life. Тилак это важная составляющая жизни преданного. As you know that in Vaishnava sampradaya we put the wood of the tilak. The tilak is of two types. One is Urda Pundra, one is Tri Pundra. So Urda Pundra Tilak, you can see there are two lines and these two lines meet here. В Урда Пунтра Тилаке вы видите, что есть две, две линии, которые соединяются внизу. Эти две линии представляют собой Раду и Кришну, которые встречаются во Вриндаване. Этот листик Туласи обозначает их а, Туласи во Вриндаван. Many people tell that this side is Brahma, this side is Shiva, in between there is a place for Vishnu. That is also okay. Некоторые люди объясняют также о том, что с одной стороны Брама, с другой стороны Шива, а посередине Вишну. Это тоже подходит объяснение. But Tripunda Tilak is like three parallel lines, one, two, three, like a railway track. А вот Tripunda Tilak это как три железнодорожные линии, никогда не пересекающиеся. These three lines never meet each other. They go parallel to each other, just like the railway lines, uh, railway tracks, or like the electric lines. Они всегда, они всегда параллельны, это как электрические провода или железнодорожные линии. And it means that you'll never meet Bhagavan, you'll go parallel to Bhagavan. А это значит, ты никогда не встретишься с Бхагаваном, ты будешь идти всегда параллельно с ним. But Urdu Pundra Tilak, you are, there is a meeting, and that meeting means you'll be able to meet Bhagavan. А Urdu Pundra, Pundra Tilak обозначает, что ты встретишься с Бхагаваном, встретишься с ним во Вриндаване. So in acupressure, there is one point, this is the point actually. This point, if it is pressed, it releases the energy. Our body has three nerves. One is the Ida, Pingala and uh, also that, that is Sushumna Nadi. So the three three nadis. Nadis means like the the uh, solar plexus, lunar plexus, and also the the, uh, the central nerve. Mm -hmm. Наша система есть три в нашем теле есть три системы с точки зрения нервной системы. So this particular this uh, sushumna nadi is the central which goes through the spine of the body. Сушумна нади, то есть это вероятно канал. Сушумна нади идет через позвоночник прямо. The right side nadi, ida nadi, it pertains to the sun, and the left side pingala suppose pertains to the moon. Правая сторона ее обладает силой 
солнца и левая сторона силы луны. And to the central Sushumna Nadi, there are the six chakras. There is Muladhar chakra, then there is Swadishthan chakra, and this particular chakra here is called Agya chakra, and then there is actually another Sahasrara chakra on the top. So there are six chakras. These chakras are nothing but the switch, switches of energy. На этой сушу, на Нади, на этом канале, который проходит через все тело, находятся наши чакры, начиная с нижней сагастра чакры. Вот эта чакра называется Ягья чакра, чакра и выше сагастра чакра. So when this particular chakra must always remain covered and you must press it every day. Это чак предполагается, что эта чакра должна быть покрытой и на нее каждый нажимают каждый день. Also, this particular chakra, if it is pressed every day, you will have very good concentration. Если вы будете на нее на каждый день нажимать, у вас будет очень хорошая концентрация. So therefore, every day you must put tilak between here. Поэтому очень важно на это место ставить тилак у каждый день. As you know that our body is a temple, so this temple must be, and the Bhagwan resides in the body in twelve places. Вы знаете о том, что наше тело это храм, и Бхагаван он пребывает в нашем теле в двенадцати частях. The Bhagwan's manifestation in the form of Keshav resides in the forehead. В образе Кешавы он пребывает у нас на нашем лбу. Vishnu resides on the right side. Vishnu с правой стороны. And then Madhusudan resides on the left side. Madhusudan с левой стороны. So in this way there are twelve. Forms of Bhagavan, Nalate Kesham, Dhyana, Narayana, Matudare, Vakshasthale, Madhavam, Tu, Govindam, Kanta, Pupaki. Vishnu, Cha, Dakshina, Kuksha, Bahu, Cha, Madhusunam, Tri Vikramam, Kandaritu, Vamanam, Vamu, Parshati. Shidharam, Vamu, Bahu, Tu, Kattyam, Dhamma, Dharam, Sato, Tu, Prakshan, Tu, Vasudevati, Murdhani. And Bhagavan, Vasudev, resides in your head. And Bhagavan, Vasudev, resides in your head. And Bhagavan, Vasudev, resides in your head. I just want to add to myself, that I read earlier, что чем отличается от себя Мадусудана, Вишна, Нарайна и все остальное? Это Бхагаван, это разные образы Господа Нарайна, которые пребывают в разных областях и в разных руках держат разное оружие. У них разные, разные функции, это разные образы Бхагавана. So when you put tilak, then you are worshiping these twelve manifestations, and they become very happy with you and they protect you. Когда вы ставите тилаки на 12 частей тела, тем самым вы поклоняетесь всем 12 образам Господа. И Он защищает, он, и Он довольный, становится довольным и защищает вас. И очень важно ставить тилаки Гопи Чанданам. Однажды был человек, который жил в провинции Синду между Индией и Пакистаном. He was a very sinful king. He had killed many pregnant women and he had killed many brown cows, kapila cows. And he was always looting the subjects, plundering their wealth and giving trouble to all the citizens. So his minister became very angry with him and due to his anger he cut off the head of the king, minister. Это был очень грешный царь. Он убивал беременных женщин, он убивал коров коричневого цвета, что является особо священными. Он буквально мучивал всех граждан и в конце концов закончил тем, что его министр его обезглавил. So when that minister cut off his head, uh, then he, that king died, he was taken to the Yamalok. Uh, and in Yamalok, Yamaraj uh, asked Chitragupta, who was taking the pictures of all the sinful activities we are doing. Hey, what is the destiny of this particular king? The Chitragupta said he is so sinful that he has not committed any pious activity. And Yamara said, grab him and throw him in the boiling pool of oil and let him be boiled like a pakoda. Когда этот грешный царь попал на Ямалоку, в обители Господа Смерти, то Ямара спросил у своего секретаря у Читрагупта о том, что какие грехи совершил этот человек. И Читрагупта, он запечатляет все наши жизненные поступки. Он говорит, этот человек настолько, этот человек очень грешный, никогда не совершал благодетельных поступков. И тогда Господь Смерти велел бросить его в кипящий котел, чтобы сварить его в покору. So that time, uh, then they, the assistants of Yamaraj, Yamaraj messengers, they grabbed the king 
and they threw him in the boiling pool of oil. This is not an ordinary body, this is actually a very durable body called Yatana Deha. Although it may undergo tremendous suffering, it doesn't die. So this uh, king was, as soon as he fell in the boiling pool of oil, the oil cooled down. Oil immediately cooled down and all the prisoners who were boiling in the oil, they felt a sense of relief. And they told the king, you are a most pious king. Simply by your arrival, the boiling pool of oil has been cooled down. But Yamaraj was very perplexed. Yamaraj said, how I cannot punish this simple king? What will happen to me? How can I punish him? <coughs> then Vyasadev came there and Vyasadev told, when this king's body was cut off by the minister, his dead body fell on the block of Gopi Chandan. So due to the contact with Gopi Chandan at the time of death, he is absorbed of all the scene and see, Garud is coming and very soon he will go to Vaikuntha. And Garud came and took the king to Vaikuntha. All this because at the time of death, his body touched the block of Gopi Chandan. При подобных обстоятельствах, когда у человека Дживу уносят на планету смерти, на низшие планеты, она находится в теле Ятанати. Это особое тело, которое даже при, при огромной боли при, человек не, Джива не может его оставить. Если нам в этом теле сделают больно, очень больно тело переживает, мы можем его оставить, то в том теле это невозможно. Когда Ямарадж велел этого грешника бросить в том, в том теле, в кипящий котел с маслом, то масло вдруг остыло. Все были ошарашены. Мало того, что масло остыло, так и все остальные мученики, которые там страдали, они тоже почувствовали облегчение, облегчение от своих страданий. Ямарадж был вне себя. Как я могу, как, почему я не могу наказать этого, сам, этого грешного царя? И тогда... Uh, it, uh, his, uh, that, uh, и тогда появился Вьясадев и сказал, что по, именно потому, что мертвое тело царя упало на кусок Чандана, Гопи Чандана, он избавился от всех своих грехов. Сейчас за ним, за ним придет сам Гаруда и унесет его на Вайконху. Несмотря на то, что он совершил все возможные грехи, его мертвое тело упало просто на кусок Гопи Чандана и из-за этого очистилось. Гопи Чандан очень важен. And this Shika is actually, because this body is the temple of the Lord, the Lord is residing this body in 12 places. So therefore, there every temple there is a flag. If you go to Jagannath temple, every day they change the flag. So similarly, our body should also have a flag. And this is the flag of our body, temple of the body. And also, another thing is that um, everything, you know, needs an antenna for communication. Just like you have a mobile phone, then you need an antenna, otherwise it will not be able to connect to the FM station or anything. So similarly, if you want to communicate with Bhagavan, we need an antenna. So this is the antenna by which we communicate with Bhagavan. If there is no antenna, then there is no communication. Second thing is that we are drowning in the ocean of birth and death. So how the Gurudev will rescue us? Suppose we are drowning in the ocean, then someone will come and grab our Shika. So Gurudev may come and grab our Shika, but if you have no Shika, we will drown, Gurudev cannot catch us. Understand? So everyone should try to keep one Shika. This is like the flag on the temple of the body. А теперь важно о важности шики, которую сказали не только мужчинам, но и женщинам иметь. То есть вот это место должно быть покрыто, и тут должна быть шика. Почему шика? Если наше тело это храм Господа, то на каждом храме Господа есть флаг. Так вот на этом храме тоже должен быть флаг у каждого. Дальше. Если мы Хотим, хотим найти связь с Господом, а связь возможно сделать только при помощи антенны. Если вы хотите посмотреть тот или иной канал, вам для этого нужна соответствующая антенна. Если вы хотите настроиться на канал Господа, вам, у, нас, у вас должна быть антенна на макушке. И третье объяснение о том, что когда мы все тонем в бушующем океане материального бытия, то за что же нас схватить, если Гурадев хочет нас спасти? Именно за шикху, а у женщин, соответственно, за волосы, Гурадев будет нас хватать, чтобы вытаскивать из этого океана.
chanting this holy name, what is some science we got? What is some science, you know, because maybe you know this thing, how this is a moon dal, keep in places, you know, this moon dal. Are the sprouts experimenting? Ah, yeah, yes. Yeah, you can tell this to pass you. Uh -huh. uh, how this is the transcendental vibration is very powerful. Mm -hmm. If some, with the jar, it comes some affection, you are checked that. I not even affect it. Scientists there to research why, when, why is this Madhu Bhagavad telling Madhuram, Madhuram, Method, Mangalam, Mangalam. The Krishna name is the sweet, then more than a sweet. This is auspicious, more than auspicious. So, when they think why, now our, our all scripture is called Mangala Bhavana Amangala Hari. If take somebody chanting this, you know, all kind of inauspicious things move, you know. Why they are so well scientists, science, science, scientists, they are research this thing. Mm -hmm. Так, поскольку в Писаниях очень часто можно видеть славу Господа, имя не Господа, а точнее можно сказать, что все наши Писания, они пронизаны славой повторения имени Господа, то очень многие хотят ее проверить. И Махарадж мне рассказал, попросил меня рассказать об одной истории, в которой ученые изучали разницу в, про, в, про, в проращивании зерен. Мунгта, мунгта на, на русском языке это что? Маш. Маш. Тоже русский язык. В общем, вот эти зернышки, зеленые зернышки, посадили 20 зеленых зернышек в совершенно одинаковые чаши. Поставили в три разные комнаты. Но разница была в том, что в одной комнате была полная тишина, где они росли. Во второй комнате там была современная музыка, там рок. И в третьей комнате просто, просто был магнитофончик, и он на нем Хари Кришна Маха Мантру повторяли. Когда через три дня посмотрели на эти зерна, то там, где была Хари Кришна Маха Мантра, примерно на 20% было больше и крепче проросшие зерна. А там, где был э, современная музыка, рок, я не знаю, какую там ставили, но, видать, хорошего, все зерна умерли. Там ничего не проросло. Так вот, выводом к этому, что можно, как бы, что можно логически, как бы, прийти? Что такое эти зерна? Вот это, это относится к самому низшему классу сознания. То есть, если посмотреть по Джайва Дарме, по тому, тем классам, которые описаны, о том, что самые покрытые, самое покрытое сознание, менее покрытое, которое в форме почки уже, которое расцветает. Так вот, зерна, растения, они относятся к самому низкому сознанию. То есть, они больше всего покрыты материей. И вот в той комнате... Просто а с магнитофона, чем мы обычно слышим? Даже если с магнитофона мы слышим там Хари Кришна Махамантру, это просто материальный звук, да, звук это не трансцендентный звук. Посвящение через магнитную пленку не, не получают. Так вот, это был просто материальный звук Хари Кришна Махамантры. И вот эти зерна, которые бессознательно, они практически, они, они, да, они что-то чувствуют, но они не думают, они не способны размышлять они проросли гораздо сильнее. Что говорит тогда о человеке, который стоит на вершине этого сознания, и который слышит, получил эту мантру и читает эту мантру осознанно, какая реакция Хари Кришна Махамантры на Дживу, на ее грубое, тонкое тело, на все остальное. Если даже... Есть, как Махарадж говорит, что это абсолютная правда, то, что написано в Писаниях, о том, что святое имя, оно слаще сладкого и полезнее самого полезного. This thing, her preaching, you know, why are you preaching this thing thing so much help to you? Why sometimes they say, I was chanting all in it. You are happy. No need to chanting all in it. I put kindly God till us. But this thing, what you heard, they are doing so much help you. So everybody try to know this thing. I want next time, you know, this time also, we are giving so much classes for how new people are preaching. Next time when I am coming, 
I saw one person being many of ten times devotees. Yeah. This is the Gurudev order, you know? Gurudev always tells this. Gurudev five past few times. <laughs> <laughs> yeah. um, Maharaj говорит, что я хочу, чтобы все эти полезные вещи помогли каждому из вас, и плюс вы могли помочь другим людям, чтобы вам перестали прикапываться к другим. Почему ты повторяешь, говорит Кришна Махамантру, почему у тебя четки, почему у тебя кантималы, что у тебя за антенна на голове, и чтобы вам было что ответить на это, и ответить так, чтобы другому человеку понравилось. Он говорит, я вот в следующий раз приеду, я посмотрю, говорит, чтобы... Если вы будете хорошо людям объяснять, то каждый, вы привезете по 10 человек каждый. Я говорю, Махараджа, я говорю, Курдав, говорю, просил хотя бы по 5. You can do. You know this seven day, and like this way you are seven day finishing your tea. You know you are learn so many things. I want teach to know so many things. Я хочу, говорит, я мечтаю о том, что после этих семи дней вы все стали самыми совершенными проповедниками, чтобы когда эти семь дней закончатся, вы все вы все поняли о том, что я тут реально чему-то научился. И Okay. <laughs> okay. 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 Okay.
Шива говорит Парвати, в этом мире бесконечное множество видов наслаждений. Здесь доступно все. Но есть в этом мире самая редкая вещь. Редкая вещь это общение с саду, общение с вайшнавами. Даже одна лава, одна одиннадцатая секунды достаточно для того, чтобы человек получил самое высшее, которое ни в коей мере не может сравниться ни с мукшей, ни со сваргой. Yes, so our Krishna becomes so much happy to hear you, why you arranged so many things by doing some hard work for this thing, you know. So Krishna and Mahabharata become so happy to you, you know. So Sankar Kalima Parvati, this thing is a very, very, very rare thing, this is very katha and everything. Mm. You know, Maharaj говорит, что те, кто организовали подобный праздник, вот там, Вишакха дети, Мадурика дети, возможно, другие люди, которые здесь находятся, те, которые приняли участие в организации. Это настолько важное служение, что Кришна Махаправу будут, они, он, Кришна Махаправу будет очень доволен от такого вида служения. Шила говорит, Павлович, это самое редчайшее в этом мире. И поэтому, если человек устраивает это, он получает 
От того, что они довольны, приходит все самое невозможное, что казалось с обычной точки зрения. सुमंत सुमंत टेल ओ नेसरी इफ सम स्पेशल पर्सन डूइंग दिस यज्ञ मेक कम दिस चर एंड दिस चर शुड राइज ही गेव दिस क्वींस देन बिकम सन सो हु कैन डू दिस यज्ञ द ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट दिस यज्ञ आई शो चैरिटी वाइज दैट мы сейчас у нас возможность служить Харикатху в месяц Пурушоттама. Какая слава у месяца Пурушоттама. Однажды за этим стоит история. Однажды, однажды, когда образовался 13 месяц, а 13 месяц образовывается за счет того, что лунные, лунные, лунные дни, они иногда образуют 27-28 дней. И постоянно накапливаются определенные отрезки времени. Каждые три года это образует новый лунный месяц, тринадцатый месяц. И вот сейчас пришел очередной тринадцатый месяц, месяц Пурушотама. Когда появился этот несчастный месяц, у него тогда не было имени. Он пошел жаловаться к Джаганатхе в Пуре. Он пришел, упал к нему в ноги и сказал, «Мне не нужна эта жизнь». Все мной пренебрегают, я никому не полезен. Когда я схожу в свои правления, люди не любят меня. Неблагоприятно делать браки, неблагоприятно делать крупные сделки, неблагоприятно покупать, продавать, неблагоприятно строить, неприятно что-то крать. Будет неблагоприятно. Мне не нужна такая жизнь, убей меня. Зачем ты меня родил такого? И тогда Джаганат ответил ему, «Я очень люблю тех, кто приходит ко мне с таким настроением. Я принимаю всех падших, при, при, принимаю всех, от кого отворачиваются. Те, кто предаются мне, я из них делаю самых великих. Я, во-первых, я тебе дам свое имя». Так он обрел имя Пурушотама. А Пурушотама — это имя Джаганатхи в Пуре. То есть Пуруш Утама. Пуруш — это... Высший мужчина. И Уттама, Уттама самый высший. Пуруш это мужчина, а Уттама это самый высший. Он сначала дал ему имя. И он сказал, что ну и пусть на все эти мирские, мирские дела будет неблагоприятно. Зато все мои слуги, все преданные будут тебя безумно любить. Все, что хотят преданные, они достигнут в месяц Пурушатам. Если кто-то будет выполнять виды бхакти, слушать Харикатху, говорить Харикатху, памятовать о Харикатхе, если будет выполнять все 64, один из этих 64 видов бхакти, он получит результат в тысячи раз больше, чем в любое другое время. Поэтому если у вас есть какие-то цели, какие-то мечты духовные, если вы будете каждый день утром пробивать аштаки, Любой вид бхакти выполнять, это принесет в тысячи раз больше результата. А наш Харикатха, наш фестиваль сейчас как раз проходит в месяц Пурушоттама. Мы получим гораздо больше от этой Харикатхи, что можно даже невозможно представить. И также Махарадша попросил меня рассказать... Россия. А? А, Россия. 
А также вторая составляющая. Первая, мы находимся вместе с Пуршетом. А второй, где мы находимся? Мы находимся в России. Россия это не просто так место географическое. У России... Махарай сейчас уходит в воспоминания о Гурдеве, говорит, что Гурдев всегда говорил, что Россия это место расы. Те, кто здесь живут, у них сердце раса. Так, говорит, много общего между теми, кто живет в Индии, и тем, кто живет в России, говорит, нигде больше не найти людей с, такими, с таким характером. Вот. И рассказал, рассказал историю одно с Рамалил. Он говорил, что когда проводили ягью по йоде, когда нужно было проводить ягью, то появился... А, у, тогда, тогда у, у Дашарахи, у царя Дашарахи не было сына. И тогда Суништа... Суманта? Суманта. И тогда Суманта сказал, что эту ягью можно провести, чтобы появился Господь Драма. Но для этого не подойдет обычный человек, не подойдет обычный священнослужитель. Для этого нужен великая личность. А великих личностей мудрецов называют Риша или Муни. Риша Шинга. И вот Шибат Бадинат Вишнудайта Махарадж спросил у Данди Махараджа. Обычно все такие вопросы спрашивают у Данди Махараджа из, из Южной Индии. Он говорит, почему говорит, Россию называют Россией? Он говорит, что Россия, это место называется потому, что здесь жило очень великих мудрецов Риши и Муни. Риша Шринга. Риша Шринга. This is the name of that Rishi. Вот этот, вот этот мудрец Риши Шринга жил здесь, в России. И благодаря этому месту, это место называют Россия. Вот только если он проведет эту ягью, то вас будет и, и, ча, и в чаре можно получить этот священный рис, от которого будет рожден твои, будут рождены твои сыновья. But uh, it is research, this is the you know, research in the money, telling necessary some research, he have some, you know, she has some special, some quality, but what is the quality? Telling eight kind of maithun, eight kind of uh, sense and geometry, sex, eight kind of sex and geometry, yes, sense and geometry, like talking, laughing, thinking, you know, there are the eight mm -hmm. kind of research. But necessary such a receive which is the beyond of this eight kind of sex. Mm -hmm. You have nothing, nothing about this sex. Yeah. If as like is some receive, if doing this sacrifice, then this sacrifice becomes successful, then they are coming some charu. If this distribute this queen, then possibly in the take bath very nice sun. <coughs> like this of sun, receive why are you stay? Very, very difficult, you know, difficulty. This is a Vivahan to receive what she is doing, you know, when you doing the standing in the water and doing some, offering some water to the sun god and blood. What happening that time when Apsari sees the manifested and this receive and this Apsari, then is the, this, this is the heart can be some lusty, then this semen is the mm -hmm. fall down in the water. What happening when water is the flowing, That time when a deer he drink in this water. Mm -hmm. And this is semen in the go, then it's a deer he drink this semen. Mm -hmm. This, this but this is the this semen is not ordinary thing. This is mm -hmm. very powerful, receive semen. So when deer he drink, then this is pregnant. Mm -hmm. She's the pregnant. So when she took birth, then he the human why this semen come the receive? He the form with the human being. But this is the, like this is deer some this is the some heart. 
you know, it's a deal with her. He so also, he always take with his father. Always with his father, keep teaching very nice, nice. I'll be the Vedant, Upanishad, Pura. He's a very great astrology, great devotee. Is so telling, very difficult to bring to their Why? He staying always with his father. His father will powerful. If his father will know, somebody will bring, maybe he will curse. Very difficult to bring to them. Then some, they, they are, use some prostitute, you know. <laughs> you don't worry. Why? That is what happening. This is, uh, this is the near the, the Ajodhya, they are one country. <coughs> they are not coming in the rain. Completely dry. <coughs> and year and year dry. Everybody becomes very, very suffering. <coughs> Telling if this Rishi is coming, he is such a very powerful Rishi who is saying Russia. If you come in, bring to him anyhow. Then rain, the bhajan doing nice bhajan, then rain easily can such a very hard. So, so this place stay in recess in me. By this name, this is the Rasiya. Historia Arishi Shrinka, из-за которой во наша страна называется Россия. Его отца зовут Випанган. И Риши Шринга был абсолютно чист от вожделения. В шастрах описаны восемь видов секса, то есть взаимоотношений с противоположным полом. Это не только та физическая близость, которую показывают по телевизору. Это еще и взгляд. Например, когда ты смотришь пол, это один из видов секса. Когда ты с кем-то разговариваешь с противоположным полом, это вид секса. Когда ты думаешь о противоположном поле, это, по, по, это, о, о другом человеке, это один из видов секса. Так вот, Риши Шринга был совершенно чист от всех видов этого секса, от как он, как он родился. И Риши Шринга была особенность в том, что он, он внешне был человеком, но у него были рожки, олениные рожки. И рассказывает историю, как он появился. Его отец Вибанга который жил здесь, тоже в России. И однажды, когда он совершал свои аскезы, появилась небесная апсара. У него, и у него вышло семя, оно упало в воду. На противоположной стороне олениха пила в воду, и, это, и она выпила это, это семя. Так как это необычное семя, а семя великого Риша Муни, то эта олениха стала беременна. И когда она родила, появился этот ребенок, человеческий ребенок, но с рожками. И тогда его отец Вибанга очень осторожно хранил его от цивилизации, от любых взаимоотношений с людьми. Потому что он прекрасно понимал, что если, если он будет вдали от цивилизации, его сознание будет самое чистое. И именно он сможет достичь совершенства своих аскезов. Тогда он обучал, обучал его Пиведам, Пураному, Панишадам, и этому всему учился сын. И когда Суманта сказал, а, еще до этого, до, до этого а, это Риш, а, был один царь на, юге, на севере Айоды. Так случилось, что старший, старший сын ушел совершать аскезы, и на престол поставили младшего. И из-за того, что это было не по закону, то есть... По закону всегда старший сын должен наследовать престол. А тут старший сын ушел совершать аскет и поставили младшего. Из-за этого прекратился дождь в стране. Началась засуха. Не было, не было урожая, люди голодали. Сказали, что только если на, нога ступит этого самого чистого Риша, Риши Шлинга на эту землю, то тогда пойдут дожди. И тогда царь той страны а, решил тем или иным образом спасти свою страну. Но это не так легко сделать, потому что если ты заберешь такого сына, то ты получишь проклятие, которым... Мама, не горюй. Если такое Риша проклянет, то может быть еще гораздо-гораздо хуже. И поэтому он хитростью решил это сделать. Он направил туда лодку с проститутками, с очень красивыми женщинами, которые обманным путем должны были увести Ришу в ту страну, чтобы начался дождь. И вот именно этот Риши и должен был провести Ягью, он и провел Ягью. 
для, даже для царя Дашарадхи, из-за чего родился Господь Рама. Вот, говорит, благодаря этому славному Рише прошлого, Ришу Шринга, по его же, и эту страну называют сейчас Россия. Такой корни уходит в очень-очень далекое прошлое. И также... Махарадж говорит, что в следующий раз, когда он приедет, и у Риши Шлинга у него другие еще есть замечательные игры с Господом. А благодаря его милости и пришла Чатур Вьюха Господа, Васуда Ванирудха Прадюна и Санкаршана. То есть Господь Рама появился благодаря милости того Ришанга, Риши Шлингу. В следующий раз Махарай сказал, что когда он приедет, он, он будет читать одну Рамайну. Хорошо. 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 Now Vishnu Maharaj is and speaking something, and I also take a subtitle is speaking something. Now Krishna Das Kirtan. Сейчас будет Киртан, а потом мы будем говорить о today speaking of Сейчас будет Киртан, а потом мы будем говорить о славе Святого Имени, потому что завтра утром мы будем погружаться в повторение Святого Имени. Для того, чтобы это произошло, сейчас от Шипата Гранта Вишну Дай, то Махараш будет прославлять Святое Имя, затем я не помню. Bola Sri Vrindavan Vihari Lal Ki Jai 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 Sri Radhe Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Oh, <laughs> 
interested me to speak about the glories of the Karina. So as you know that our movement is popular is known as Hare Krishna movement. Before we are known as this Gaudi Amar, that Gaudi Amar, this con, what not. We are known by the name Hare Krishna movement. Popular name is Hare Krishna movement. So when people are going chanting on the streets, doing Hari Nam Sankirtan, they say Hare Krishnas are going. So they get some benefit by calling out Hare Krishna when they see the devotees. So there are actually three types of devotees in this world. There are devotees who chant the Hare Krishna Mahamantra sometimes. They are uh, lower class of devotees, Kanishta Adhikari. Those who chant Hare Krishna Mahamantra all the time, uh, they are Madhyam Adhikari, middle class. But if you look at some devotee and you feel like chanting Hare Krishna Mahamantra, he is Uttam Adhikari, very high class Vaishnava. В этом мире три вида преданных. Первые те, которые иногда повторяют Хари Кришна Махамантра, это конечно Адикари. Есть те, которые повторяют непрерывно, это Мадхи Мадикари. И есть те, глядя на которых просто хочется повторять Хари Кришна Махамантра, это Ута Мадикари. And I know that everyone suffers from some types of diseases. There is a mental disease, there is a physical disease. And there are so many types of diseases, illnesses in this world. But Bhagwan has an incarnation, his name is Dhanvantari. He has told that, uh, that if one will chant, Achyut Ananta Govinda Nama Bheshaja Matrana Sarva Roga Vinashanti Satyam Satyam Bravimite. If one will atam, one will utter, Achyutaya Namaha, Govindaya Namaha, Anantaya Namaha, then one will become free from all types of diseases, whether it is a mental disease or physical disease, even the chronic disease will go away if one repeatedly chants Hare Krishna Mahamantram or the names of Bhagavan. We all know that in this world there is a lot of diseases. A whole large bucket of diseases that is increasing more and more. What is the best medicine, the best medicine from all these diseases? Although we don't have enough in this world, but the best medicine is the name of the Holy Spirit. Самым лучшим доктором в этом мире является инкарнация Бога а, Данвантери. Данвантери пришел и сказал, он дал помимо всех лекарственных препаратов, он сказал, что если вы будете повторять имена Ачьюта, Говинде, Мадова, то все ваши недуги уйдут постепенно, все ваши хронические болезни и будут излеч излечиться. In that hospital ward, many patients had come and they were very chronically diseased, too much sick. So doctor tried to give them antibiotics, he tried to give them, when they would have pain, he would give them steroids. But they were not cured by any antibiotics and they spent lakhs of lakhs of rupees. And then they were telling doctor, what type of medicines are these? We have spent all our money but we are not being cured. Doctor also became fed up. So he wrote, read one magazine, in that magazine it was written, that if you just chant Achyutaya Nama, Anantaya Nama, Govindaya Nama or Hare Krishna Mahamantra, you will become free from all diseases. So doctor told him to chant Achyutaya Nama, Anantaya Nama, Govindaya Nama, Hare Krishna. So then the patients, they began to chant this Mahamantra and the holy names of Krishna, different names of Krishna. And within a short time, the entire world became empty. They told doctor, we are feeling very good, no need of antibiotics, steroids and they went home. So the real story published in one magazine, I read it by my own eyes. Я читал в одном журнале своими глазами статью о том, как излечились многие пациенты в больнице. Рассказывают, что несмотря на то, что было много, что доктор прописал много лекарств, антибиотики и другие сильные средства, люди тратили, люди жаловались, постоянно жаловались доктору о том, что мы тратим большие деньги, но они нам не помогают или помогают не в той степени, которую мы хотим. Тогда доктор долго ломал над этим голову, и наконец он прочитал о том, что если человек повторяет мантру Ачьюта Нантая Намаха, Ананта Нанта, Анантая Намаха, Говиндая Намаха, то человек излечивается. 
И тогда он велел своим пациентам, помимо того, что они принимали свое, свое лечение, чтобы они обязательно повторяли эту мантру. И действительно пациенты бы излечились. The bacteria of tuberculosis, the bacteria of the viruses of HIV, they are everywhere. But not everyone is affected by them. So it means the root cause of the disease is not the bacteria, but it is the sin. And therefore every medicine, like if you are very seriously ill, doctor will give an injection, Terra my sin. Terra means terrible, my means my, and sin means papa. So I am suffering terribly to my sin, so I have to take Terra my sin. The first antibiotic that was discovered, penicillin. It also had the word sin. So the root cause of the diseases can never be bacteria and virus. The root cause of the disease is the sin, the papa. Teramycin, tetracycline, sin. Uh, all sin like this. Teramycin, crocin, anacin, like this. Okay. Ah, okay. okay. Корень любой болезни – это грех. Это не так, что просто будут вирусы, бактерии, и вы заболеете. Опасные вирусы всегда вокруг нас, и от туберкулез, и другие, это все, это все вокруг. И мы сами знаем, в Кочельской разные жизненные обстоятельства мы проходим, насколько это опасные места. Но не все при этом болеют, потому что корень любой болезни – это наши грехи. А если, это корень, если корень – это грех, то нужно... Излеч, излеча, нужно излечиться святым именем. Если посмотреть на лекарства, которые помогают при опасных болезнях, это терамайсин, терамайсин, это по-русски будет, скорее всего, как тетрамицин, скорее всего, тетрамицин. Терамайсин, Махарадж просто обыграл, обыграл эти слова, сказал тера то мои, мой син это грех по-английски. Тера мой син это мой грех. Пенициллин. Все и другие, многие лекарства не заканчиваются на син, син, син. Кришна не специально это сделал. Он все время хочет нам напомнить, что все наши грехи исходят из наших, все наши болезни исходят из наших грехов. So, actually, you see that the whole world is suffering from many types of problems. Uh, everywhere in the air there is radiation. You see, I was seeing we are staying in Krasnayars, there was a high tension line going near our house. It had maybe uh, 12,000 volts, 20,000 volts, 22,000 volts, maybe 33,000 volts, who knows? Uh, because the loss of electricity is defined as I squared R, I is the current and R is resistance. Resistance is the same, so current has to be reduced. So they transmit voltage at a very high level and these has radiation coming to our life. Then there is uh, nuclear radiation. You know what happened in Chernobyl? Chernobyl in Ukraine, there, there was a blast in the nuclear power plant, then radiation came out. And there was actually potato developed cancer. There used to be a small potato, used to become as big as like this. Sometimes 20-20 meters long potatoes were there. Uncontrolled growth of the cells, that is cancer. So, this nuclear radiation is also there. Then there is the micro radiation. There are towers around us, which mobile towers, MTS and so many companies. And these towers are giving out radiation. So we are all exposed to the radiation. How to protect ourselves from the radiation? I used to see there are so many sparrows in India, small, small birds. I don't see them anymore. But because of this nuclear tower, this uh, micro radiation, they all are dead. So how to protect our children and our future generation from these radiations? How to protect ourselves from these radiations? No one knows. Even the scientists don't know. Мы постоянно находимся под облучением. Когда мы жили в Красноярске, над нами проходили высоковольтные провода. И кто знает, какое напряжение находится в них, кто будет это проверять. Сколько там, 20, 20, может быть, 35 тысяч вольт проходит. Что мы... Он упомянул о Чернобыле, когда взорвалась атомная станция, как... Как в результате этого облучения вырастали гиганты овощи, картофель там большой или... Мы, мы все слышали во всех этих мутациях. Кроме того, мы находимся под облучением, радиооблучением. 
Мы используем мобильные телефоны, и везде вокруг нас стоят большие вышки, которые излучают, излучают эти волны. И все тоже считали о том, насколько вредно это облучение. Как мы можем защитить себя от этого излучения, своих детей и будущие поколения? So you see that nuclear radiation is also very dangerous type of radiation. In nuclear radiation, there are three types of radiation, alpha, beta and gamma radiation. Alpha radiation, gamma, beta radiation, they can be controlled, but gamma radiation is very dangerous for health. So in America, in, uh, they did research and in Pentagon, they took one person, they made him sit on the chair and they made him chant Hare Krishna Mahamantra on the beads, Tulsi beads. And then they bombarded him with alpha, beta and gamma radiations. They put one gauge on his chest. This gauge was measuring how much radiation is coming. And as long as that person was chanting Hare Krishna Mahamantra, they found that there was an invisible shield around him. No alpha radiation, beta radiation, gamma radiation was coming any close. And he was completely protected. So if there is a nuclear blast, nuclear warfare, only those persons who are chanting Hare Krishna will survive the nuclear warfare or everyone else will die. This is what the scientific conclusion is. Существует три вида ядерных ядерного облучения, атомного облучения. Это альфа, бета и гамма излучения. В Пентагоне проводят самые различные исследования. И один раз они, они проверяли человека, который, на которого исходило это излучение. И у него на груди был датчик, который улавливает это излучение. И проверяли воздействие. Хари Кришна Махамантры. Они просили человека повторять это. И когда человек повторял Хари Кришна Махамантру, то датчик показывал, что вокруг него был определенный щит, через который не проходили ни альфа, ни бета, ни гамма излучения. Так, таким образом, это является как бы научным, на результатом науч, научных исследований. So in this way it is found that... There was one person near our Bangalore farm, we have ashram there. He was a farmer, he was working in the field, uh, but he was completely deaf, uh, cannot hear anything. And some naughty boys came and they took the stones and they began to throw at the honeycomb. And so many honeybees came, these boys all ran away and these honeybees were stinging all over his body. He began to chant, uh, loudly call out, Amma, Appa, Amma, Appa, Mother, Father, Kapadi, protect me, protect me. His wife came there, she said, who can protect you? Who can protect you now? One thousand, two thousand uh, honeybees are stinging you. You don't call your mother and father, you call Narayan, Govinda, Hare Krishna, protect me. So then, he began to call out the name of Govinda. But he could not hear, he could understand from the uh, movement of the lips of his wife that his wife is telling him to chant Hare Krishna Mantra. So loudly he was calling out Hare Krishna Mantra, Govinda's name, Narayan's name. Then they called ambulance, they took him to the doctor. Doctor, seeing his pathetic condition, gave him an injection. And first time in his life, uh, he told doctor, you are a very good doctor, because all my pain is gone, and I am able to hear for the first time in my life. Doctor said, there is no medicine in allopathy to remove the deafness. It is certainly by chanting Hare Krishna Mahamantram, your uh, deafness is gone. Because I give you an ordinary painkiller. This painkiller was to remove the pain, not to remove the deafness. So even by chanting Mahamantram, chanting Govinda's name, Krishna's name, Narayan's name, one is cured from even the uh, diseases with which one is born. He was born deaf, but he was cured. This is a real story. Вот эта реальная история, которая произошла рядом с нашей фермой в Бангалоре, в Южной Индии. Там жил один человек, который был глух от, от с рождения, и он рассказывал свою историю. Однажды, когда он находился на улице, то мальчишки, соседские мальчишки стали бросать камнями в улей. Вылетел, там было очень много улей. Там вылетели эти тысячи пчел, которые перво-наперво кинулись на этого глухого человека. Он сначала амба кричал, то есть попросил помощи, естественно, мама, папа, но выскочила жена и стала губами ему показывать то, что он начал повторять Хари Кришна. И тот стал повторять Хари Кришна, там Говинда, Нарайна, стал кричать имена Бога. Когда этого человека увезли в больницу, и у, у, врач поставил ему укол, позже 
этот, этот пациент выражал ему благодарность, он говорил, я, вы самый лучший доктор на земле, я не только сейчас уже не чувствую боли, но я теперь могу слышать, первый раз в своей жизни я могу слышать. А доктор говорит, нет, я ничего особенного тебе не ставила, я тебе просто поставил обезболивающий. От того, от того, что он повторял святые имена, он даже вылечился от глухоты с рождения. Yes, so Krishna is the very, very powerful. This is the Chaitanya Chandra, the Natak. This is the Chaitanya Chandra. They are telling Sri Vaspandi when his childhood, no? This father mother, he signed this is the Jyotis astrologer, and in the future, some Jyotis telling him, oh, when he is 15 years old, he will die. Now this land is so much better. Then sign another, Another astrologer is the same thing. And so much very now. But when this boy became a little weak, then telling, then he also here, when I 15 years old, I can become a dad. Now he's so much very. Then he tried to look in the scripture anyway. If somebody die, he can save from this die. And he chanting, even he's looking, looking. Then he saw this slow, Harer Nam, Harer Nam, Harer Nam, Ayo Kevalam, Kalo, Nastewa, 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 Gathera. He is like this close. I tell him, they are writing this who is name. This is Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then this is the way, yes. This is the Kali Yuga, only if chanting this holy name, you can save. Then he always now chanting, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This astrologer tells us a fixed day. This day can become a time. Now we are going to be in front of a deity sita and chanting this holy name. By chanting this holy name, what happening? When it comes to this day of time, now he becomes fainted. When he is fainted, then he saw somebody who is slapping. You know, he is slapping. Then he wake up. He did not say anything, but he is safe. But when Sri Chaitanya Mahabrabhu, you know, when slowly, slowly manifests this own form, once he sit down on the bed of this Vishnu, now he take the, saying this own form, who am I, and calling one one Devati Mahabrabhu, and telling everything, this past life, then he coming the number of Sri Vas Pandit, then telling, oh Sri Vas, you know, some astrologer telling you can die in 15 years, but yes. Well, then you will read this Mahamantra, well, yes. But who is the one died that day sit in the front of deity chanting this well, yes. Well, when they became fainted, somebody slapped you, you know. Well, I know, how you know. Then Mahaprabhu tell him, I am. Why? When chanting my this holy name, you know what happening? Then this holy name became fainted. Then Mahaprabhu tell him, Mahaprabhu, 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 Mahaprabhу, Mahaprabhu, 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 Mahaprabh
Прошло время, и когда уже Чайтами Махапрабху разыгрывал свои игры, когда однажды сидел он в роли Господа Нарайна на огромном престоле перед преднами и раздавал им свои благословения, он подозвал себе Шиваса Такура. Он сказал, Шивас, ты помнишь, что тебе от рождения нужно, нужно было умереть, тебе предписано было умереть? Да, говорит, откуда вы знаете? Ты помнишь, что ты потерял сознание и что ты очнулся в пощечном? Да, смотрел на него Шривас, говорит, это я это сделал. Когда ты повторял мое имя, Бог смертью пришел за тобой, но я просто выгнал его и привел тебя в чувство. Эта история описана в Чайтане Чандра, э, Ча, в Чайтане Чандра, Дояннатаке, описывающей Шиваса Такура. Даже если у нас по карме и предстоит что-то неблагоприятное из-за наших грехов, то именно Хари Кришна Махаматра может от этого избавить. Мы очень удачны, что мы собрались сейчас здесь, чтобы повторять Святое Имя. Махарадж против этого. Он хочет не разделять людей на различные программы, давать всем одинаково. Он хочет сделать интересные программы, чтобы они подходили для, для всех людей с разного уровня. Поэтому он говорит, что вначале мы можем повторять святое имя, ну кто как может, соответственно. А потом, после завтрака мы продолжим, и там будут и киртаны, и Харикатха, и будем продолжать повторять Святое Имя, чтобы было, было это осмысленно, чтобы, чтобы это не было как физическое упражнение языка. Это, 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 это не хрена. То есть, когда ты просто стараешься а, сидеть в одном месте и без, без, физически заставляешь себя повторять 64 круга. I told it, uh, uh, I told that some devotees want to chant one duck. Yeah. And they said that maybe it will be different programs. But you wanted to do the one program for all devotees. So after breakfast, when we will continue, it will be some kirtan, some harikata, and then all again also chanting. Then it will be interesting for everyone. А, Махарадж будет смотреть по ситуации, как, 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 лю, как лю, люди этому настроены. И а, он просто, так как у него огромнейший опыт, и он прекрасно видит, что у каждого в сердце происходит, он подстроится под вас, чтобы вам было это интересно. Uh, they asked him, it will be everyday chanting. And then I said, Maharaj has a, like you have so much experience and you can see mood of every devotees. You will you will make it interesting Maharaj хочет услышать, вы что хотите? У нас будут записи, у нас записи, у нас каждый день записывается видео, а если мне еще кто-нибудь даст две мизинчики в батарейке, это будет еще доступно в аудио, я сегодня не смогла записать. Ага. Потому что в аудио гораздо легче распространять. Махавишну Прабхуту Муру has service and he feels sorrow that he cannot attend here. Therefore he's asking it will be every day he wants to attend his program. Махавишну Прабху. That Махавишну. He wants to be here, he has service. This is service, but he is service. But everybody come to here. Вы на завтраке завтра служите, да, или как? Ну, я как бы уборкой занимаюсь целый день. Уборкой? Забудьте про уборку. Махарадж говорит, чтобы участвовали все. Махарадж, у нас группа разбыта на 7 человек. Махарадж, у микрофона не нужен.
разбиты группы на 7 человек. И в один день, ну вот один, но он один день служит. Да, все, все 6 дней отдыхает, чтобы не отвлекаться больше. Каждая группа занимается. There are seven people who engage here just to make this harikata possible. All other service divided among seven people. And every day one person is busy. So tomorrow Mahavishnu Prabhu is busy. He is worried so much. Okay, no problem. <laughs> Ничего, у нас каждый день telling, будет программа, tell, вы успеете. Telling when he doing service, you know, service is the Mahaprabhu telling best thing. When service, when take prasad, everybody blessing, all more blessing comes in. Он говорит, что когда вы будете служить, Махапрабху будет вам и так доволен. И когда будет всем прасадом вкушать, все эти благословения достанутся вам. Without sukriti cannot do bhajan. Без сукрити невозможно совершать баджа. Служение делается сукрити. Okay, and tomorrow after take breakfast, okay? Then again sit down nine o'clock, okay? Nine o'clock little kitten. Then there I give the seven days and seven classes. How you can preaching some new people? Also there are some nice nice things there. So everybody bring notebook and pen. Итак, завтра в 9 часов, когда мы соберемся сюда, мы начнем с Киртана, а потом будут у нас лекции. Приходите все со своими блокнотиками. Махарадж будет давать очень важные лекции по Бхагавадгите, которые очень эффективны и популярны. Хорошо. Again, four o'clock is done. Four o'clock, yes, from four to seven. And then from four to seven, there will be a bag. Yes, four to seven. Okay. Now do you mean Arati? Okay, Arati. Arati. Munasvindavan Vihari Lali Jai 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 Shri Nare Kiva Jayo Jayo Gora Chandir Arati Kaso Thank you. 